Hola, buenas a todos, soy Filip desde el Centro Atlas Madrid. Hoy espero que os vaya a gustar el vídeo porque voy a contestar una pregunta que varias personas ya me han hecho y que me parece muy importante, es si el ajuste vertebral es peligroso o no para la salud. Antes de cualquier cosa, si no está hecho, os recomiendo primero ver nuestro vídeo disponible en el canal de YouTube sobre lo que es la quiropráctica, para que vayáis entendiendo un poco mejor los conceptos que os voy a exponer hoy. Si ya está hecho o si ya sabéis lo que es la quiropráctica, pues adelante, vamos a explicar lo que es el ajuste vertebral. El ajuste o ajuste quiropráctico o ajuste vertebral es único a la quiropráctica. Hay factores que son muy importantes para el ajuste vertebral. Tiene que ser muy específico, muy veloz, con baja amplitud de movimiento, a nivel cervical que haya muy poca extensión y a nivel lumbar que haya muy poca torsión. ¿Por qué son importantes estos factores? Porque justamente son factores que si no se cumplen podría lesionar. Pero como el ajuste quiropráctico cumple con todos estos requisitos, entonces es muy poco probable que haya efectos secundarios a la quiropráctica. El ajuste vertebral, ¿qué es concretamente? El ajuste vertebral es un impulso, como os he dicho, muy rápido, muy veloz, muy específico, a nivel de la columna vertebral. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Pues corregir las mal posiciones de las vértebras, las mal posiciones articulares. ¿Por qué? Porque para que el cerebro comunique bien con el cuerpo y hacer que estéis sanos, es importante que no haya interferencias, bloqueos vertebrales que vayan pinzando los nervios e impedir que fluyan las informaciones. Por eso es muy importante y por eso realizamos los ajustes vertebrales. Un plus del ajuste vertebral es que lo solemos realizar sincronizando la respiración de la persona con el ajuste para más comodidad. Y por los que no lo sabéis, la gran mayoría de los ajustes se realizan con las manos, ¿vale? Pero en algunos casos específicos, o si en algunos casos no le gusta el crujido, que os voy a explicar justo después qué es, si es peligroso o no, podemos usar también instrumentos. Como os he dicho antes, os voy a explicar lo que es el crujido. ¿El crujido qué es? Es la apertura de una articulación. No es bueno ni es malo. ¿Qué significa? Aquí veis un hueso y aquí veis otro hueso. Cuando abréis la articulación, puede haber, de vez en cuando, un crujido, ¿vale? Como os he dicho, el crujido no es ni bueno ni es malo. Ahora, depende de cómo se realiza. Si, como en el caso de un ajuste quiropráctico, se hace, se realiza en el eje de la articulación, ¿vale? Sin fuerza, sino velocidad y especificidad, como os dije antes, que haya crujido no es el objetivo, pero no es malo. Ahora, si se comprime la articulación, si se desvía, si además se hace con fuerza, es malo el crujido para el cuerpo. En un momento preciso, pues en un momento que se hace el crujido, puede sentir alivio del dolor, pero siempre vuelve. Por eso es importante, sobre todo a nivel de la espalda, que vayáis a acudir a un quiropráctico para arreglar el problema y no solo intentar aliviar un poco los dolores. Para terminar contestando la pregunta si es peligroso o no el ajuste quiropráctico, además de todo lo que ya dije, va a aparecer en vuestra pantalla un gráfico. Este gráfico compara la manipulación vertebral con la toma de aspirina y la cirugía de columna vertebral. Como podéis ver, en menos de un caso de un millón puede haber un efecto secundario para la manipulación vertebral lo que es menos que ir a la peruquería y llevar la cabeza hacia atrás. ¿Por qué? Porque provoca una extensión del, del cuello y como os dije antes en el vídeo, la extensión del cuello es bastante peligroso. No sé vosotros, pero yo nunca he escuchado de alguien que se haya lesionado con peruquería. Pero bueno, es un riesgo potencial. Ahora, comparado a la toma de aspirina, que puede ser algo bastante benigno, pues tiene más de 25 veces más probabilidades de eh, riesgo de muerte. Que estamos hablando de riesgo de muerte, no de efecto secundario. Y ni comparar con la operación de la columna, que es en 1800 casos de un millón de operaciones. Entonces, si hay un riesgo, pues como todo, pero es mínimo. Entonces, el ajuste eh, quiropráctico, en conclusión, se puede decir que no es peligroso o menos que en las alternativas. Cuidado, no estoy diciendo que la medicina es mucho peor que la quiropráctica, de hecho son muy complementarios, 
sino que es normal que algo que sea más natural sin que sea intrusivo porque no estamos haciendo nada más que manipulación vertebral sea pues menos peligroso que un químico como la, la aspirina o una cirugía que pues vayas abriendo el cuerpo y para operar una columna vertebral. Espero que haya aclarado sus dudas, que os haya gustado el vídeo, que hayas podido descubrir un poquito más sobre la quiropráctica. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y compartir el vídeo y sobre todo suscribirse al canal para tener más vídeos de este tipo. Me apoyaría mucho y me motivaría a hacer más vídeos aún. Cuídense mucho, un saludo y nos vemos pronto.